നമസ്കാരം കൊച്ചിയിൽ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച് യുവതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം വിവാഹ പന്തലിൽ നിന്ന് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീരത്തി പിടിയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയെ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് കേന്ദ്രത്തിൽ മലയാളി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം തയ്യാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് യുവതിയുടെ കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റു ആക്രമണം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കോതമംഗലം സ്വദേശി ശ്യാമാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം കലൂർ ദേശാഭിമാനി ജംഗ്ഷന് സമീപം സ്വകാര്യ ലാബിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാവ് പെൺകുട്ടിയെ പെയിന്റ് മിക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടി ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിന് പിന്നിൽ കൊത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു അതേസമയം യുവാവ് ബൈക്കിൽ കടന്നു കളഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു കൈ കിട്ടിയ ബാറായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഈ മൂന്ന് കലയെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഓടി ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് ഞാൻ താഴെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അലറിയപ്പോഴേക്കും ഇവൻ ആ അലർച്ചയിൽ ഇതിന്റെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പിൻവാങ്ങുകയുണ്ടായത് അപ്പൊ ഇവളുടെ കൂടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു മണിപ്പൂരികാരിയാണ് അവള് ഇവനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആ ശ്രമം അവളുടെ ആ ശ്രമം ആ തക്ക സമയത്ത് അത് ഉപകരിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാറായിട്ട് ഓടി വന്നാൽ കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം അത്ര വേഗത്തിൽ അവനവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പായി പോയി അതാണ് ഉണ്ടായത് ഓടി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുടി ചുറ്റി പിടിച്ച് അവൻ കഴുത്ത് അറുത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ച കോതമംഗലം സ്വദേശി ശ്യാമിനെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പോലീസ് പിടികൂടി പെൺകുട്ടിയും ഇയാളും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി അതേസമയം പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വിവാഹ തട്ടിപ്പിന്റെ വാർത്തയാണ് ഇനി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ വിവാഹം കൂടാനെത്തിയ വരന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വധുവിനെ കണ്ട് ഞെട്ടി മുഹൂർത്ത സമയത്ത് പിടിയിലായത് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീരത്തി ശാലിനി പത്തനംതിട്ടയിലെ കുളനടയിലാണ് വിവാഹ പന്തലിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി കേരളത്തിലുടനീളം നിരവധി പേരെ വിവാഹ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയ യുവതിയാണ് മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വിവാഹ പന്തലിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത് വിവാഹ തട്ടിപ്പിന് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച വി ശാലിനി കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയാണ് ഇവരിപ്പോൾ മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി മണ്ണാറയ്ക്കൽ വീട്ടിലാണ് താമസമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു കുളനട ഉള്ളന്നൂർ വിളയാടശ്ശേരിയിൽ കുളനട സ്വദേശിയുമായുള്ള വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ കല്യാണ പന്തലിലെത്തിയ വരന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർ ശാലിനിയെ തിരിച്ചറിയുകയും തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി ശാലിനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പത്രത്തിൽ വിവാഹ പരസ്യം നൽകിയാണ് ശാലിനി ഇത്തവണ കുളനട സ്വദേശിയെ കുടുക്കിയത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് പരസ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യുവാവ് ശാലിനിയെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു ആദ്യം സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യുവതി യുവാവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നീട് മറ്റൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് ശാലിനി യുവാവിനെ വിളിക്കുകയും നേരിൽ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ ജോലിയുള്ള താൻ എം എൽ എം ബിരുദധാരിയാണെന്ന് ശാലിനി യുവാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടി പിന്നീട് ബന്ധുക്കളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം വിവാഹത്തിന് യുവാവ് സമ്മതിച്ചു ഉള്ളന്നൂർ വിളയാടശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹത്തിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയ വധുവിനെ കണ്ട് കല്യാണം കൂടാനെത്തിയവർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശാലിനി ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ശ്രമം വിഫലമായി കാസർകോട് റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു കൊല നടന്ന് മൂന്ന് മാസം തികയും മുമ്പ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കാസർകോട് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് പ്രതികളും റിമാൻഡിൽ കാസർഗോഡ് ചൂരിയിലെ മദ്രസാധ്യാപകനായിരുന്ന ഇരുപത്തെട്ടുകാരനായ റിയ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള താമസ സ്ഥലത്ത് കയറി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ
അതിനാൽ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ വകുപ്പ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകം ഭവനവേദനം ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ അഭിഭാഷകനായ എം അശോകനെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായും സർക്കാർ നിയമിച്ചു വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം സഹായകമാകുമെന്ന് അന്വേഷണ തലവൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഡോ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചാർഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ സാങ്ഷൻ തന്നതിനാലും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിനെ അനുവദിച്ച് സർക്കാരോട് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പീഡി ട്രയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കാസർഗോഡ് പോലീസ് പിന്നെ ലോക്കൽ പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് എല്ലാവരും നമുക്ക് മതിയായ സാക്കാർ തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ കേസ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സുഖമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ സാധിച്ചു ആയിരത്തോളം പേജുകളുള്ളതാണ് കുറ്റപത്രം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു നൂറിലേറെ സാക്ഷികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം രേഖകളും അമ്പതോളം തൊണ്ടികളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാനന്തവാടി ജെ എസ് പി ആയിരുന്ന ജയദേവ് ഡി വൈ എസ് പി മോഹനചന്ദ്രൻ സി ഐ മാരായ സുധാകരൻ അനിൽകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പതിനെട്ടംഗ സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ വിചാരണ മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷി സുരേഷ് കുമാർ കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു ഹർജി തള്ളിയ കോടതി സാക്ഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു തൊട്ടു പിന്നാലെ സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലീസ് കോടതി വളപ്പിൽ നിന്ന് പിടികൂടി സി ബി ഐ ഏൽപ്പിച്ചു കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്ന് സി ബി ഐ കേസ് സംശയം തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐയുടെ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് ഉദയകുമാർ ഉട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത് കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷിയായിരുന്ന സുരേഷ് കുമാറിന്റെ സാക്ഷി വിസ്താരമാണ് ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ വിചാരണ മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുരേഷ് കുമാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ വിചാരണാ നടപടികൾ മുടങ്ങി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ച കോടതി സാക്ഷിക്ക് വാറണ്ട് അയക്കാനും തീരുമാനിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സുരേഷ് കുമാറിനെ വഞ്ചിയൂർ കോടതി വളപ്പിൽ നിന്നും പിടികൂടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സാക്ഷിയെ സി കൈമാറി നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഉദയകുമാർ മർദ്ദനമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മോഷ്ടാക്കളെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉദയകുമാറിനെയും സുരേഷിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു സി എ അജിത് കുമാർ ഡി വൈ എസ് പി കെ സാബു ടി കെ ഹരിദാസ് എന്നിവരും കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ രവീന്ദ്രൻ നായർ എന്നിവരുമാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കൊല്ലുകയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഉദയകുമാറിനൊപ്പം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സുരേഷ് കുമാറും ഏഴോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷികൾ ഒരു മാസത്തെ വിചാരണയാണ് കോടതി നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി ജീവനു വേണ്ടി മല്ലിടുന്നു ബീഹാറിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ പതിനാറുകാരി ആശുപത്രിയിൽ ജീവനു വേണ്ടി മല്ലിടുകയാണ് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് കാണാം തെക്കൻ ബീഹാറിലെ കഹിസാരായ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെയാണ് ആറംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ട്രാക്കിനരികെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായ പെൺകുട്ടിയെ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് പോലീസിനെയും ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതോടെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന്റെ കഥ പുറത്തറിയുകയായിരുന്നു സമീപവാസികളായ സന്തോഷ് യാദവ് മൃത്യുഞ്ജയ് യാദവ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നീട് ആറുപേർ കൂടി പെൺകുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ വൈകിയെന്നും പരാതികൾ ഉയർന്നു നിലവിൽ പാട്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി തെളിഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ കാലിലും രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിലും ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് തുടയലിന് പൊട്ടലുമുണ്ട് അതേസമയം പെൺകുട്ടിയ
ബൈക്കിലെത്തിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ഉഗ്രസ്ഫോടനമാണ് നടന്നതെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നും കെ കെ ദിനേശൻ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും യൂണിറ്റോ പ്രവർത്തകരോ ഇല്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നിട്ടുള്ളത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ വീടിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചും വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചും നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ ബിപിൻ ദാസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ നേരത്തെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും പ്രതിയാണ് നേരത്തെ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർക്ക് നേരെയും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ജില്ലയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നതെന്ന് വീട് സന്ദർശിച്ച പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു യാതൊരു സംഘർഷവും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണിത് ഇവിടെ സംഘർഷങ്ങൾ കുത്തിപ്പോക്കി സി പി എമ്മിന്റെ അണികളെ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം പ്രകോപിതരാക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന സമാധാനയോഗ തീരുമാനം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് സി പി ഐ എം നേതാവിന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആക്രമണ വിവരമറിഞ്ഞ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരും കെ കെ ദിനേശിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജനനേന്ദ്രി മുറിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദയുടെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് പോക്സോ കോടതി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ അത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഗംഗേശാനന്ദയുടെ ജാമ്യഹർജിയെ കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു പെൺകുട്ടിയെ ബ്രെയിൻ മാപ്പിംഗിനും പോളിഗ്രാഫിനും വിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാൽ നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്ന ഗംഗേഷ് ആനന്ദയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ജാമ്യം നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യനില അറിയുന്നതിന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യമുന്നയിച്ചെങ്കിലും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ കേസ് വഴിത്തിരിവിൽ എത്തി നിൽക്കെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ അത് കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഗംഗേഷ് ആനന്ദയുടെ ജാമ്യ ഹർജിയെ ശക്തമായി എതിർത്തു പെൺകുട്ടിയെ ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്ങിനും പോളിഗ്രാഫിനും വിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു എല്ലാ ഹർജികളിലും വാദം കേട്ട കോടതി കേസ് വിധി പറയുന്നതിനായി മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സ്വാമി ഗംഗേഷ് ആനന്ദ കേസിൽ പെൺകുട്ടി പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അയച്ച കത്തിന് പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് കാമുകൻ പെൺകുട്ടി അന്യായ തടങ്കലിലാണെന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കാമുകൻ അയ്യപ്പദാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകി ഹൈക്കോടതി പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം തേടി സ്വാമി ഗംഗേഷ് ആനന്ദ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്വാമിയുടെ ലിംഗം മുറിച്ചത് തന്റെ സുഹൃത്ത് അയ്യപ്പദാസാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പെൺകുട്ടി സ്വാമിയുടെ അഭിഭാഷകന് കത്തയച്ചിരുന്നു ഈ കത്തിനു പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കാമുകൻ അയ്യപ്പദാസ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലീസിനും കോടതിക്കും നൽകിയ മൊഴിക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനു പിന്നിൽ സംഘപരിവാറാണ് പെൺകുട്ടിയെ സ്വാമി കഴിഞ്ഞ മെയ് പത്തൊമ്പതിന് ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് ലിംഗം മുറിച്ചത് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെട്ടച്ചിറയിൽ അന്യായമായി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഇടപെടണമെന്നും അയ്യപ്പദാസ് സമർപ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു സത്യം പുറത്തുവരാൻ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹർജിയിൽ കോടതി പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം തേടി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ ഫയലുകൾ തിരികെ കിട്ടി കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിന് സമീപത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ഫയലുകൾ ഫയൽ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ഫയലുകൾ തിരികെ ലഭ്യമായത് ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു നഗരസഭയിൽ നിന്ന് കാണാതായത് ഇതാണ് കുടുംബശ്രീ കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതും ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലെ കെട്ടിടം പണിയെക്കുറിച്ചും പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നഗരസഭാധ്യക്ഷ രജനി പ്രദീപ് ഫയലുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വാങ്ങി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി
ഏറ്റുമാനൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിൽപ്പെട്ട അതിരമ്പുഴ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിലെ സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക എസ് സുഷമയെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടത് സുഷമയുടെ ഭർത്താവ് പി ഡി പൊന്നപ്പൻ കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റും എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗവുമാണ് സർക്കാർ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഇവരുടെ മകളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്തതിനാണ് മാനേജ്മെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടത് തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുഷമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇനി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ സ്വയം പോകുന്നതാണെന്ന് സ്വയം പോകുന്ന ഞാൻ എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ സ്കൂളിലെ സംഗീത അധ്യാപികയാണ് സുഷമ മകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ കയറ്റുമെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നിലപാട് സ്കൂളിന് എൽ പി തലം വരെ മാത്രമേ അംഗീകാരമുള്ളൂവെന്നും സുഷമ ആരോപിക്കുന്നു ഒന്നും മുതൽ നാല് വരെ കേരള സിലബസിന് മാത്രം അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളായത് സി ബി എസ് ഇക്ക് യാതൊരു അംഗീകാരവും ഇല്ല അതേസമയം അധ്യാപിക സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയതാണെന്നാണ് സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ലണ്ടൻ നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വീണ്ടും ആക്രമണം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വാഹനം പാഞ്ഞു കയറി ഒരാൾ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതേസമയം തീവ്രവാദി ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല വടക്കൻ ലണ്ടനിലെ ഫിൻസ്ബെറി പള്ളിക്ക് സമീപമാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് പ്രാദേശിക സമയം അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതോടെയാണ് സംഭവം ഫിൻസ്ബെറി പാർക്ക് പള്ളിയിൽ റമദാന്റെ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും പത്ത് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്ന ആക്രമണമാണെന്ന് അപകടമല്ലെന്നും ബ്രിട്ടനിലെ മുസ്ലിം കൌൺസിലർ മേധാവി ഹാരുൺ ഖാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളിൽ ഒരാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ ഭീകരാക്രമണമാണിത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ സംഗീത നിശയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ജൂൺ നാലിന് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിലും ബെറോ മാർക്കറ്റിലുമുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ന്യ